Человек, который приехал в Карелию из бывшей Советской Республики или из другой страны лет 10 назад, или даже, может быть, два года назад, может ли он считать республику своей? Оказывается, многие из них так и думают. На вопросы исследователей они отвечают – это и моя Карелия тоже. По данным Карелиостата, более 13 тысяч мигрантов прибыли в Карелию только с начала 2021 года. На сегодня наша республика многонациональна и мультикультурна, а потому есть потребность в так называемом народной дипломатии. Один из проектов общественных организаций, который поддержало Республиканское министерство национальной и региональной политики, так и называется, и «Моя Карелия» тоже – карельская культура, инструмент диалога и сотрудничества народов. О том, как в рамках проекта прошла программа в Суаярве, расскажет Светлана Воробьева. В Суаярскую библиотеку приехала мобильная передвижная выставка, посвященная изданию «Серебряная Калевала». Одна из лучших книг о древнем эпосе стала отправной точкой для реализации проекта Фонда развития общественной дипломатии. Проект называется «И моя Карелия тоже. Карельская культура. Инструмент диалога и сотрудничества народов». И появился он благодаря вот этой выставке. Выставке постеров «Серебряная Каливала», которые сделаны по рисункам Анастасии Трифоновой для книги «Серебряная Каливала», которая в свое время в 2011 году получила премию года Республики Карелия. Общественную инициативу поддержали Фонд развития образования, Национальная библиотека, Музей изобразительных искусств. Финансирование оказало Министерство по национальной и региональной политике. Так началась серия поездок по районам Карелии. Уже побывали в Приладожье, Заонежье, на юге республики. Всего поучаствовало в программе более тысячи человек. И большая часть – это дети. Они с удовольствием участвуют в мастер-классах по изготовлению куклы оберега, в квесте «Сказочная Карелия» и рисуют волшебную щуку в необычной технике. Ребята изображают щуку в современной технике «Зендудлин». История щуки такова, что когда-то ее выловил Вэнни Мёнин, и после того, как сварили уху и съели ее, сделали из нижней челюсти – Первая самая кантеля. То есть вот этот самый момент ребята изображают эту волшебную щуку. Взрослые с большим интересом участвуют в презентации исторического карельского костюма. Как заколоть фибулу и чем она отличалась в мужском и женском костюме? Почему одежда у древних карелов и финов была разной? Все это рассказала Марина Коршакова. Мне было интересно узнать про символику, которая есть на поясе и, в принципе, что означает пояс для славян и для карелов, в том числе и для финнов. И было интересно, как отличить все-таки карельский костюм от финского. Я занимаюсь краеведением в библиотеке в целом, и я считаю, что это важно знать нашу историю. Год карельских рун, да, символично. А у нас в Суаярском районе, на территории Суаярского района, вот, например, Суйстома, Вешкилица, у нас более 150 рунопевцев находилось вот, в 19-20 век. Представляете, как, как много? Это больше всех по Карелии, вместе взятых по всей Карелии. Поэтому для нас это очень значимо. Значимо это и для тех, кто не так давно приехал жить в Карелию. Заместитель директора Института языка и литературы Светлана Еловицына провела исследование, в результате которого выяснилось, что те, кого принято называть переселенцами или мигрантами, очень быстро начинают считать Карелию своей родиной. В одном интервью ей так и сказали «Это и моя Карелия тоже». Эта фраза дала название проекту. Сказала это девушка-мигрантка, которая живет в Костомукше уже около 15 лет. Когда услышала мой вопрос, а считаете ли вы себя своей в Карелии? Вы уже прожили так долго здесь, и родились ваши дети здесь. Она с несколько такой обидой э, откликнулась на мой вопрос и сказала, вы знаете, это ведь и моя Карелия тоже. Здесь родились мои дети, я плачу налоги, я работаю здесь, я хочу сделать и свою жизнь, и жизнь моих соседей лучше. И для меня важно, чтобы и в Карелии тоже было хорошо. Уже сегодня Карелия многонациональна и мультикультурна. И по прогнозам специалистов, этот процесс будет только развиваться. А значит, народная дипломатия остается актуальной. Светлана Воробьева, Борис Касьянов. Специально для программы «Большие новости».